Good morning guys, welcome back to my channel. This is Coach Hans. Sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano ba mawawala ang mga buntot sa mga comments. There is a feature on YouTube that you can utilize to manage yung mga comments at yung mga buntot sa comments. Ano po ba ang epekto ng buntot sa performance ng inyong video? Uh, wala naman po talaga siyang epekto hindi niya po maapektuhan ng views, hours or ang likes ng video hindi lang po siya magandang tingnan kasi weird yung comment it does not make sense and hindi po siya nakakaakma sa kung ano man laman ng content ng video nyo so nakakahinayang na makakita ng ganon kasi feeling natin or pakiramdam natin na hindi talaga pinapanood ang ating mga video kung di pumupunta lang sila sa atin para lang makuha ang ating attention at makapagsubscribe sila so ipapakita ko po sa inyo using a desktop kung paano gawin ito mahirap po sa mobile ito kaya desktop po ang ipapakita ko sa inyo or laptop okay so ang una unang gagawin ay maglalogin sa inyong youtube account I-click nyo yung profile na makikita nyo sa upper right hand corner. And then you have to click on YouTube Studio Beta. Pagka-click nyo po yun, mapumunta kayo sa dashboard by default. All you need to do is click on comments na nasa kaliwang part ng screen. Yung may bilog na pula. Pagka-click nyo po doon, makikita nyo na po yung mga comments. Meron po dyan yung public. Yan po nakadisplay yung mga nakadisplay sa public. Yan po yung nakikita ng mga viewers natin na comments. Pero pwede po kayo mag-delete dyan kung gusto nyo. Uh, kung let's say may nakita kayong buntot, yan po yun. Yung susunod na part or yung susunod na section is yung likely spam. Yung likely spam po, si YouTube po ang nag- determine kung anong messages ang ilalagay niya dito. Kadalasan, ito yung mga messages na alam na niya na spam. Yung sub to sub or subscribe or view friend here or yung, may mga, or yung mga comments na merong links. Diyan niya po yun nilalagay automatic. Kayo po, pwede niyong i-delete, i-approve. Yung check po sa ilalim ng comment is approve para malagay siya sa public. And then yung last but not least na section ng uh, comments is yung held for review. Yan po yung nasa gitna na makikita nyo. Yung held for review po, yan po yung comments na hindi pa alam ni YouTube kung spam nga ba o hindi. Kayo po ang magdidikta sa mga messages na yan or sa mga comments na yan kung ituturing yan ni YouTube na spam or i-approve nyo at madidisplay sa public comments. You just have to check or click on the check option or delete option depende po sa inyo. Meron din po dyang gray bar na parang warning sa taas. Yan po ang settings na kailangan natin mapuntahan para po mamanage natin ang mga buntot na comments. So, may review settings Go ahead, click nyo po yung review settings na yan. Pagka-click nyo, meron pong magpa-pop-up na options. Sa pop-up na options, pupunta po tayo sa advanced filters. Dito po, yung pong nakabilog na pula. Pagpunta po natin sa advanced filters, dyan po natin makikita yung ating mga moderator, approved users, at hidden users. Pwede po tayo dyan maglagay ng pangalan at magtanggal ng pangalan na ayon sa ating kagustuhan. So, we need to scroll down. So, pagka baba po natin, makikita po natin yung blocked words. Diyan po, pwede po kayo mag-type ng mga words or phrases na gusto nyong i-block ni YouTube. All you need to do is type in the word and then press enter. Type in another word, press enter, and so on and so forth. Kahit anong ilagay nyo dyan at kung anong word ang ilagay nyo dyan or kung anong phrase ang ilagay nyo dyan, yun ang 
hahanapin ni YouTube sa mga comments sa videos nyo. At kapag merong word na nagmatch dun sa comment na naandito sa block list or block words, ipablock ni YouTube yun. Pag nag-scroll down pa kayo pababa, meron pong option to block links. Pag chinek nyo yan, automatic. Kapag naglagay ng link, kahit ano pa yan, sa comments nyo, automatic ibablock ni YouTube. Pagkatapos po doon, ay pupunta naman po, pupunta naman po tayo sa defaults. Sa kaliwang parte ng defaults, kailangan po nating i-select yung hold potentially inappropriate comments for review. Yun yung po yung pangalawang option. At sa kanan po naman, kailangan po nating i-check yung box na sinasabing hold potentially inappropriate chat messages for review. Kailangan po yan na naka-check at naka-select para po sa lahat ng messages, whether sa chat or sa comment, mag apply po yung mga settings na ating ginawa. Pagkatapos po natin gawin yan, i-select yan at i-check, pwede na po natin i-save. Nasa lower left-hand side po ang click save. Pagka-click nyo po ng save, yan na po ang uh, katapusan ng pagsiset ng mga automated filters. Ngayon, kapag merong bagong comment na hindi nyo nailagay yung word, pwede nyo pong i-update yun. Kasi alam naman natin na paiba-iba ang ginagamit ng mga viewers or yung ibang YouTubers na comment or words na nag indicate ng buntot. So, pwede nyo pong i-update yun. Babalik lang po ulit kayo sa held for review. And then, i-update nyo lang po yung words or dagdagan nyo lang po yung mga words na nakalagay doon sa blocked words. Wala pong limit yon, Pwede po kayong maglagay ng maglagay lang. Ngayon, ang mangyayari po nyan, yung mga magko-comment na susunod, lahat po ng mga comments na yon, as long as may kaparehas na salita na nilagay nyo doon sa mga blocked words or phrases, ay hindi na po mailalagay sa public. Automatic po yun, kapag ka-comment na pag-comment nila, mawawala yun, malalagay yun sa either held for review or likely spam. Pagkatapos po nun ay kayo na po ang magde-decide kung i-delete nyo yun or i-approve para mabalik sa public comments. Ganun lang po kadali ang pag-manage ng comments or yun po ang dapat nyo gawin para mawala ang mga buntot sa comments section nyo. This is the easiest way and the most convenient way to manage those spam comments. That way, hindi nyo na kailangang i-delete isa-isa yung mga comments na nakikita nyo sa inyong comment box. Kailangan nyo lang pong i-update yung mga blocked words, depende po yun sa inyong preference or depende po yun sa inyong kagustuhan. Nasa sa inyo po yun kung magbablock kayo ng specific word or not. Ngayon, kung may nakalusot, nasa sa inyo rin po yun kung gusto nyong i-delete or hindi. Again, yung mga buntot na po yan sa comments ay hindi naman po talaga nakaka-apekto sa performance ng inyong videos. Hindi niya maapekto ng likes, views, or ang mga watch hours. Hindi lang talaga siya magandang tingnan. Dahil nga po, walang kinalaman ang comment na yun sa video. So, ang mangyayari niyan, yung ibang viewers mo na hindi alam ang ganyang proseso ay magtataka. Okay? Sana ay may natutunan kayo sa aking video. Again, this is Coach Hans. Always remember that being the best is not an achievement, it's a lifestyle. Thank you for watching and see you on my next video.